அனைவருக்கும் வணக்கம் இலங்கை மத்திய வங்கியானது அதன் ஆண்டறிக்கையினை ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதம் முடிவடைவதற்கு முன்னராக நிதியமைச்சருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு நியது தேவைப்பாடாக அமைகின்றது அந்த அடிப்படையிலே இலங்கை மத்திய வங்கியின் எழுபதாவது ஆண்டறிக்கையான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையினை இம்முறையும் மத்திய வங்கியான வங்கியானது பிரசுரித்துள்ளது அந்த வகையிலே இந்த ஆண்டறிக்கையானது இரு தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது அதில் தொகுதி ஒன்று ஆனது இலங்கையின் பொருளாதாரம் தொடர்பான அதன் நிலைமை செயற்பாடு கொள்கைகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் தொடர்பான ஆய்வு அறிக்கை ஒன்றினை உள்ளடக்கியுள்ளது இதற்கு மேலதிகமாக கடந்த சில ஆண்டுகள் தொடர்பான முக்கியமான பொருளாதார குறிகாட்டிகள் தொடர்பான புள்ளி விபரங்களை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அட் அட்டவணைகளில் ஒரு புள்ளி விபர பின்னிணைப்பாகவும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மேலதிகமாக எழுபது ஆண்டுகள் தொடர்பான முக்கியமான பொருளாதார குறிகாட்டிகள் தொடர்பான புள்ளி விபரங்கள் பதிமூன்று சிறப்பு புள்ளி விபர பின்னிணைப்புகளாக இந்த தொகுதி ஒன்றில் உள்ள உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மேலதிகமாக தொகுதி இரண்டானது மத்திய வங்கியின் கணக்குகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகளையும் அத மேலதிகமாக மத்திய வங்கி மற்றும் வங்கி தொழில் தொடர்பாக மத்திய வங்கியின் நாணய சபை மற்றும் அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிர்வாக வழிமுறைகளை கொண்டுள்ளது இதனுடன் மத்திய வங்கி மற்றும் வங்கி தொழில் தொடர்பான இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்ட முக்கியமான சட்டவாக்கங்களையும் இது உள்ளடக்கி இருக்கின்றது இந்த இன்று நாம் தொகுதி ஒன்றிலே காணப்படுகின்ற முக்கியமான பொருளாதார செயலாற்றம் தொடர்பான ஒரு சுருக்கம் ஒன்றினை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே தொகுதி ஒன்றில் எட்டு அத்தியாயங்கள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன அந்த எட்டு அத்தியாயங்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறை துறை சார்ந்த பொருளாதார அபிவிருத்திகளை நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக அத்தியாயம் ஒன்றினை பார்க்கலாம் இந்த அத்தியாயம் ஒன்று என்பது ஆண்டறிக்கை முழுமையினதும் ஒரு சுருக்கமான ஒரு அத்தியாயம் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது ஆண்டறிக்கினை முழுமையாக வாசிக்க முடியாதவர்கள் அத்தியாயம் ஒன்றினை மாத்திரம் வாசிப்பதன் மூலம் அதில் உள்ள ஒரு சுருக்கத்தினை மிக விரைவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த அத்தியாயம் ஒன்றானது ஐந்து முக்கிய பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது பொருளாதார செயலாற்றம் தொடர்பான ஒரு பொதுநோக்கு ஒன்று உள்ளடக்கப்படுகின்றது அதற்கு மேலதிகமாக துறை ரீதியான அபிவிருத்திகளின் சுருக்கம் ஒன்று காட்டப்படுகின்றது அதற்கு மேலதிகமாக உலக பொருளாதார தோற்றப்பாடு தொடர்பானதும் அது உலக பொருளாதார தோற்றப்பாடு தொடர்பான அறிவுகளும் ஒரு பிரிவினில் உள்ளடக்கப்படுகின்றது இதற்கு மேலதிகமாக இலங்கையின் பொருளாதார தோற்றப்பாடு நடத்த காலத்தில் எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பான விபரமும் இங்கே உள்ளடக்கப்படுகின்றது அதற்கு மேலதிகமாக இலங்கை பொருளாதாரத்தினால் முக்கியமாக எதிர்நோக்கப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் சவால்கள் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பகுதியாக உள்ளடக்கப்படுகின்றது அந்த வகையிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இலங்கையின் பொருளாதார செயலாற்றம் எவ்வாறு அமைந்து அமைந்திருந்தது என்பதனை நாம் ஒரு சிறிய நிலைப்படம் ஒன்றின் ஊட ஊடாக ஒரு சுருக்கமாக விளக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே ஒரு சுருக்கமான நிலைப்படம் ஒன்று இங்கே காட்டப்படுகின்றது இலங்கை பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியானது கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஆறு சதவீதத்துக்கு மேலதிகமாக ஒரு சிறந்த முறையிலே வளர்ச்சி அடைந்து வந்தது இருந்த பொழுதிலும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஒரு தாழ்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சி ஒன்று இங்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு முக்கியமாக முதலீட்டாளர்கள் தொடர்பான நம்பிக்கை குறைவடைந்தமை மற்றும் கொள்கை மற்றும் அரசியல் ரீதியான நிச்சயமற்ற தன்மை என்பவை முக்கியமான காரணமாக அமைகின்றது அந்த அடிப்படையிலே பொருளாதார வளர்ச்சியானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மூன்று தசம் ஆறு சதவீதத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் மூன்று தசம் மூன்று சதவீதத்துக்கு குறைவடைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மிக முக்கியமாக உதித்த ஞாயிறு தாக்குதல்களின் பின்னர் ஏற்பட்ட பொருளாதார செயற்பாட்டில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் மற்றும் தடைகளின் காரணமாக மிக குறைந்த ஒரு வளர்ச்சியான ரெண்டு தசம் மூன்று சதவீதத்தினை பதிவு செய்துள்ளது இந்த குறைந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக சில பேரண்ட பொருளாதார உறுதிப்பாடு தொடர்பாக எடுக்கொள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சில கொள்கை வழிமுறைகளும் ஒரு காரணமாக அமைந்துள்ளன இதில் முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது இலங்கையின் வெளிநாட்டு துறையில் காணப்படுகின்ற தமிழ் தளம்பல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் செம்மதி நிலுவை தொடர்பான பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்காகவும் அரசாங்கத்தினாலும் மத்திய வங்கியினாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சில கொள்கை வழிமுறைகள் வெளிநாட்டு துறை தொடர்பான ஒரு ஸ்திரமற்ற தன்மையை குறைப்பதில் பெருமது 
பெருமளவு பங்களிப்பு செய்துள்ள பொழுதிலும் அது வளர்ச்சியினை குறைவடைய செய்வதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது அந்த வகையிலே இலங்கையின் வெளிநாட்டு துறையானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு குறைவடைந்த வர்த்தக நிலுவை மற்றும் நடைமுறை கணக்கு பற்றாக்குறையினை பதிவு செய்துள்ளது அதே போல ஒரு உறுதியான செலாவணி வீதம் ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல அல்வர்சார் மொத்த ஒதுக்குகள் ஒரு அதிகரிப்பின்றி பதிவு செய்திருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இதே போல நாம் இறை தொடர்பான இறைத்துறை தொடர்பான செயலாட்டத்தை நோக்குவமாக இருந்தால் உதித்த ஞாயிறு தாக்குதல்களின் பின்னர் ஏற்பட்ட பொருளாதார செயற்பாட்டில் ஏற்பட்ட தடங்களின் காரணமாகவும் மற்றும் வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை ரீதியான ப பதிலிருப்புகளின் காரணமாகவும் வரி அரசரை தொடர்பான குறைவொன்று ஏற்பட்டு அது இறை ரீதியாக மிக ஒரு ஒரு அதிகமான நலுவல் ஒன்றிற்கு இட்டு சென்றது அந்த வகையிலே வரவு செலவு பற்றாக்குறையானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ஐந்து தசம் மூன்று சதவீதத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஆறு தசம் எட்டு சதவீதத்திற்கு அதிகரித்து சென்றதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாம் பணவீக்கத்தின் தோற்றப்பாடனை பார்ப்போமாக இருந்தால் ஆண்டின் இறுதி காலப்பகுதியில் மிக முக்கியமாக ஆண்டின் இறுதி காலப்பகுதியிலே சில வானிலை தொடர்பான பிரச்சனைகளின் காரணமாக தளம்பல் தடங்கல்களின் காரணமாக சில தளம்பல்கள் ஏற்பட்ட பொழுதிலும் ஒரு ஒட்டுமொத்த அடிப்படையிலே பணவீக்கமானது இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் காணப்படு காணப்பட்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதற்கு மிக முக்கியமாக தாழ்ந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் காரணமாக மெதுவடைந்த கேள்வி நிலைமைகள் இதற்கு மிகவும் முக்கியமாக பங்களிப்பு செய்கின்றது இந்த அடிப்படையிலே இந்த தாழ்ந்த அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணவீக்கம் மற்றும் பணவீக்க தோற்றப்பாட்டினையும் வெளிநாட்டு துறையில் காணப்பட்ட ஒரு சிறந்த உறுதித்தன்மையினையும் கருத்தில் கொண்டதும் கொண்டதுடன் வெளிநாட்டு உலக பொருளாதாரங்களில் காணப்பட்ட தளர்த்தப்பட்ட பொருளாதார தள தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறைகளையும் கவனத்தில் எடுத்து இலங்கை மத்திய வங்கியானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மே மாதத்திலிருந்து ஒரு தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறை ஒன்றுக்கு மாறியது இதற்கு மேலதிகமாக மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளும் இதற்கு ஆதரவாக அமைந்தன இந்த தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை தொடர்பான ஒரு முக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் என்பது இலங்கை பொருளாதார வளர்ச்சியை மிக விரைவாக மீட்சி அடைய செய்வது என்பதே இதன் ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது இந்த குறைவான பொருளாதார செயற்பாடுகளின் காரணமாக நிதியியல் துறையானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு மோசமான செயலாற்றம் ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்தன்மை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் இருந்த பொழுதிலும் ஒட்டுமொத்த முறைமையினை நோக்குவமாக இருந்தால் வங்கித் தொழில் முறைமையானது தொடர்ந்தும் தாக்குப்படிக்கக்கூடிய தன்மையினை வெளிப்படுத்தி காணப்பட்டது ஒரு இலங்கை பொருளாதாரத்தின் செயற்பாடு தொடர்பான ஒரு மிக சுருக்கம் ஒன்றினை நாங்கள் இங்கு பார்த்துள்ளோம் அதே போல இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலும் அல்லது அதற்கு அப்பாலுமான அது குறிப்பாக நடுத்தர கால பகுதியிலே இலங்கையின் பொருளாதார தோற்றப்பாடு எவ்வாறு அமையும் என்பதனையும் நாம் ஒரு சுருக்கமான நிழற்படம் ஒன்றின் மூலமாக விளக்கிக் கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆரம்ப கால பகுதியில் மிக முக்கியமாக முதலாம் காலாண்டு பகுதியிலே பொருளாதாரமானது ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட பொருளாதாரத்தை மீழ்ச்சி அடைய செய்வதற்கானதும் வியாபார மனோபாவத்தினை மேம்படுத்துவதற்காகவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வழிமுறைகளுக்கு பதிலிருத்தும் வகையிலே ஒரு ஒரு சாதகமான சமிக்கை ஒன்றை காட்டியிருந்தது ஆனாலும் துரதிருஷ்டவசமாக கோவிட் பத்தொன்பதின் தாக்கத்தின் காரணமாக உள்நாட்டிலும் உலக பொருளாதாரத்திலும் முடக்குதல்களும் அதுக்கு மேலதிகமாக நடுத்தர காலத்தில் உலக உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் அறிவு செய்யப்பட்ட பொருளாதார சுருக்கம் போன்றவற்றின் காரணமாக இந்த பொருளாதார செயற்பாடு நடுத்தர காலத்தில் பொருளாதார செயற்பாடு தொடர்பாக பெருமளவு பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையிலே இலங்கையின் பொருளாதாரமானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி இறைத்துறை வெளிநாட்டுத்துறை நிதியியல் துறை போன்ற நியதிகளில் ஒரு மோசமான செயலாற்றம் ஒன்றினை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் இந்த உற்பத்தி தொடர்பானதும் அந்த வகையிலே கோவிட் பத்தொன்பது நோய் பரம்பலின் தாக்கத்தின் காரணமாக இலங்கை பொருளாதாரமானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 
இறைத்துறை வெளிநாட்டுத்துறை நிதியியல் துறை போன்ற நியதிகளில் ஒரு மோசமான செயலாற்றம் ஒன்றினை பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலுமே பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியை மிக விரைவாக முயற்சியடைய செய்வதற்காக அரசாங்கத்தினால் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன திட்டமிடப்பட்டு வருகின்றன அதில் மத்திய வங்கியும் ஒரு சாதகமான ஒரு பங்களிப்பினை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த சாதகமான பங்களிப்பு மத்திய வங்கி வழங்கக்கூடியதாக இருப்பதற்கு மிக முக்கியமாக கொள்கை இடைவெளிகள் சாதகமாக கட்டியெழுப்பப்பட்டமை மிக முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது அந்த அடிப்படையிலே நாணய கொள்கையினை பொறுத்தவரையிலே கடந்த சில ஆண்டுகளாக பேணப்பட்டு வந்த தாழ்ந்த பணவீக்கம் பணவீக்கமானது நாணய கொள்கை தொடர்பான ஒரு சாதகமான இடைவெளியினை வழங்கி மத்திய வங்கி பொருளாதார வளர்ச்சியினை மேம்படைய செய்வதற்காக தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கையை பின்பற்றுவதற்கு வழியமைத்தது அதே போல நிதியியல் துறையினை பொறுத்தவரையிலே மூலதனம் மற்றும் திரவத்தன்மை தொடர்பான தாங்கிருப்புகள் கடந்த காலங்களில் கட்டியெழுப்பப்பட்டதன் காரணமாக வங்கி தொழில் துறை தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை ரீதியான இடைவெளி சாதகமான இடைவெளிகளும் மத்திய வங்கி அரசாங்கத்தின் இந்த முயற்சிகளிற்கு பங்களிப்பு செய்வதற்கு வழி வழிசமைத்து கொடுத்துள்ளது இந்த அடிப்படையிலே இந்த தற்காலிக பொருளாதார பின்னடைவு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற தற்காலிக பொருளாதார பின்னடைவுக்கு மாறாக நடுத்தர காலத்தில் பொருளாதாரமானது படிப்படியாக உயர்வடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மிக முக்கியமாக பல கொள்கை ரீதியான வளர்ச்சிக்கு சாதகமான சீர்திருத்தங்கள் நீண்டகால அமைப்பியல் பிரச்சனைகளை தீர்த்தல் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் சார்ந்த மேம்படுத்தலை மேற்கொள்ளுதல் இலங்கையின் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளை மேம்படுத்துதல் புத்தாக்கத்திற்கு வசதியளித்தல் மற்றும் காரணி உற்பத்தி திறன் போன்றவற்றின் வினைத்திறனை அதிகரித்தல் கொள்கை தாங்கிருப்புகளை மேங்கட் மேம்படுத்துதல் போன்றவை தொடர்பான கொள்கை வலியுறுத்தலின் ஊடாக நடுத்தர காலத்தில் இலங்கை நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய சமத்துவமான பொருளாதார வளர்ச்சி ஒன்றுக்கு மாற்றமடைந்து செல்லும் என அறிவு செய்யப்படுகின்றது அடுத்ததாக உண்மை துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகள் மற்றும் செயலாற்றத்தினை நாங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் உண்மை துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகள் அத்தியாயம் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஆகிய அத்தியாயங்களில் ஆண்டறிக்கையில் காட்டப்படுகின்றது அந்த வகையிலே ஏற்கனவே கூறியது போல உண்மை நீதிகளில் பொருளாதாரமானது ரெண்டு தசம் மூன்று சதவீத த்தினால் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது இதற்கு அனைத்து முக்கிய மூன்று துறைகளிலும் சாதகமான பங்களிப்பு காரணமாக இருக்கின்றது அவை தாழ்ந்த வளர்ச்சியாக காணப்பட்ட பொழுதிலும் மூன்று துறைகளுமே ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்றினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதிவு செய்துள்ளன பொற வேளாண்மை துறையினை பொறுத்தவரையிலே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏழு சதவீதத்திற்கு பங்களிப்பு செய்து சைவர் தசம் ஆறு சதவீத வளர்ச்சி ஒன்றினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பதிவு செய்து உள்ளது இதற்கு தீவிரமான வானிலை நிலைமைகள் ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது இந்த மிக குறைந்த வளர்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்வதற்கு அதே போல கைத்தொழில்துறையினை பொறுத்தவரையிலே கட்டடவாக்கம் சுரங்கம் மாகல்தல் மற்றும் கல்லுடைத்தல் போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட மா மேம்பாட்டின் காரணமாக ரெண்டு தசம் ஏழு சதவீத வளர்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது அதே போல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு அதிகமாக பங்களிப்பு செய்கின்ற பணிகள் துறையானது மிக முக்கியமாக உதித்த நாய தாக்குதல்களின் பின்னர் ஏற்பட்ட பொருளாதார செயற்பாடுகளில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுகளின் காரணமாக தங்குமிட வசதி உணவு குடிபான பணிகள் போன்றவை சுருக்கமடைந்ததன் காரணமாகவும் மொத்த மற்றும் சில்லறை வெத்த நடவடிக்கைகள் சுருக்கமடைந்ததன் காரணமாகவும் ஒரு தாழ்ந்த வளர்ச்சியான ரெண்டு தசம் மூன்று சதவீதத்தினை மாத்திரமே பதிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது இலங்கையானது உலக வங்கியின் தரப்படுத்தலின் அடிப்படையிலே ஒரு உயர் நடுத்தர வருமான நாடொன்றாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது தலைக்குரிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது இதற்கு மிக முக்கியமாக குறைவடைந்த பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஆண்டு சராசரி அடிப்படையிலே ரூபா தேய்வடைந்தமை போன்றவை முக்க மிக முக்கியமான காரணமாக அமைந்தன அடுத்ததாக செலவின அடிப்படையில் நோக்கவுமாக இருந்தால் செலவின அடிப்படையிலே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு மிக முக்கியமாக பங்களிப்பு செய்யும் பிரிவாக காணப்பட்டது நுகர்வு செலவினமாக காணப்படுகின்றது அதே போல தேறிய வெளிநாட்டு கேள்வியில் ஏற்பட்ட ஒரு மேம்பாடும் ஒரு சாதகமான முறையிலே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளது நுகர்வு செலவினத்தை பொறுத்தவரையிலே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் எழுபத்தி எட்டு தசம் ஏழு சதவீதத்துக்கு 
கருத்துக்கு பங்களிப்பு செய்து ஆர்த்தசம் ஒன்பது சதவீதத்தினால் வளர்ச்சியடைந்தது முதலீடுகள் தொடர்ச்சியாக ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்தன மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக முதலீடுகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட முப்பது தசம் நான்கு சதவீதத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இருபது இருபத்தி ஏழு தசம் நான்கு சதவீதத்துக்கு வீழ்ச்சி அடைந்தன தேறிய வெளிநாட்டு கேள்வியானது தொடர்ச்சியாக எதிர்கணியமாக காணப்பட்ட பொழுதிலும் இறக்குமதியில் ஏற்பட்ட குறைவின் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு சாதகமான அடிப்படையிலே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளது இந்த முதலீட்டில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக சேமிப்பு முதலீட்டு இடைவெளிகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் சுருக்கமடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நோக்கமாக இருந்தால் குறைவடைந்த பொருளாதார நடவடிக்கையினை பிரதிபலித்து இலங்கை பொருளாதாரத்தில் தொழிலின்மையின் வீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் நான்கு தசம் எட்டு சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நான்கு தசம் நான்கு சதவீதத்துக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளது ஒப்பீட்டளவில் இந்த தொழிலின்மை வீதமானது குறைவான மட்டத்தில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் தொழிலின்மை தொடர்பாக சில அமைப்பியல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு இலங்கை தொடர்ந்தும் முகம் கொடுத்து வருவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மிக முக்கியமாக பெண்களிடையிலான தொழிலின்மை ஏழு தசம் நான்கு சதவீதமாக ஒரு உயர்ந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது இலங்கையானது தொழிற்படையில் பங்கேற்பில் பால் ரீதியான இடைவெளிகளை அதிகமாக கொண்டுள்ள முதல் இருபது நாடுகளில் இலங்கை தொடர்ச்சியாக அங்கம் வகித்து வருவதை ஒரு குறையாக நாங்கள் இங்கு சுட்டிக்காட்டு கொள்ள முடியும் அதே போல இளைஞர்கள் பெண்கள் பெண்கள் கல்வியில் தகமை பெற்றோர் போன்றவர்களுக்கு இடையிலான தொழிலின்மை வீதமும் இலங்கையின் தொழில் சந்தை தொடர்பான மிக முக்கிய பிரச்சனை ஒன்றாக தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நோக்கமாக இருந்தால் பொருளாதார உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நோக்கமாக இருந்தால் பல்வேறு இறை இடைவெளிகள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் பல்வேறு இடை தடைகள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் அரசாங்கமான தொடர்ச்சியாக பொருளாதார கட்டமைப்பு வசதியினை மேம்படுத்துவதற்கான அதன் முயற்சியினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்தது இதில் மிக முக்கியமான செயற்திட்டங்களாக கருதப்படுவது தென்பகுதி விரைவு பாதையின் சேர்த்திட்டத்தின் கட்டம் மூன்றானது பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல கொழும்பு துறைமுக நகர சேர்த்திட்டத்தின் நிலன் மீட்சி நடவடிக்கையானதும் ஜனவரி மாதம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள் பட்டுள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக வலு தொடர்பான வலுத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கமாக இருந்தால் வலுத்துறையின் மின் வலுவின் உருவாக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மூன்று தசம் மூன்று சதவீதத்தினால் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இலங்கை பொருளாதாரமானது வறண்ட வானிலை நிலைமைகளுக்கு முகம் கொடுத்ததன் காரணமாக நீர் மின் வலு உருவாக்கம் குறைவடைந்து மின் உற்பத்திக்காக அதிக அளவில் எரிபொருள் எண்ணெய் மற்றும் நிலக்கரி வலு போன்றவற்றில் தங்கியிருக்க வேண்டிய நிலைக்கு இட்டு சென்றுள்ளது அதே போல பன்னாட்டு சந்தையில் மசகனையின் விலையினை ஒப்பிடுவோமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் மசகண்ணையின் விலை மிகவும் குறைவடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது உள்நாட்டிலே பெட்ரோலிய விலைகள் ருக்கிரமமான அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதம் வரையில் ஒரு கிரமமான அடிப்படையிலே உலக சந்தை விலைகளிற்கே அமைவாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு வந்ததனையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்த பொழுதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் கோவிட் பத்தொன்பதின் பரவலின் காரணமாக உலகளாவிய ரீதியில் எண்ணெய் விலைகள் வரலாற்று ரீதியாக மிக குறைந்த மட்டத்தினை அடைந்துள்ளது அடுத்ததாக தொடி தொடர்பூட்ட துறையினை பார்ப்போமாக இருந்தால் தொடர்பூட்ட துறையானது தொடர்ச்சியாக அதன் விரிவாக்கத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலும் தொடர்ந்தது அதே போல நீர்வளங்களினை பொறுத்தவரையிலும் தொடர்ச்சியான நீர்வளங்களை மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளது தொலைபேசி தொடர்பான ஒரு விரிவாக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் தொலைபேசி நுழைவானது அதாவது நூறு ஆட்களுக்கான தொலைபேசி இணைப்புகள் நூற்றி அறுபத்தி நா அறுபத்தி ஒன்று தசம் நாலு இணைப்புகளாகவும் இணைய நுழைவு அதாவது ஒவ்வொரு நூறு நபர்களுக்குமான இணைய இணைப்புகள் அறுபத்தி ஒன்று தசம் ஐந்து இணைப்புகளாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது அதே போல நீர்வளங்களை நோக்குவமாக இருந்தால் பாதுகாப்பான குடிநீரின் கிடைப்பனவு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் தொண்ணூற்றி ஒன்று தசம் ஒன்பது சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது அதே போல குழாய் வழி நீரின் கிடைப்பனவும் ஐம்பத்தி ஒன்று தசம் எட்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது 
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களின் காரணமாக இலங்கையில் உள்நாட்டு போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளில் ஒரு மெதிவடைதல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அவதானிக்கப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் துறைமுக செயற்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலும் ஒரு மேம்பாட்டினை பதிவு செய்துள்ளன உள்நாட்டிலே பொருட்கள் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்தில் ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்று உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களின் பின்னர் ஏற்பட்ட பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்ட குறைவின் காரணமாக அவதானிக்கப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் மொத்த சரக்கு கையாளல் கொள்கலன் கையாளல் மாட்டி கப்பல் ஏற்றல் கையாளல் போன்ற நியதிகளில் துறைமுகத்தின் செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது அதே போல இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையானது உலக ரீதியாக பல்வேறு விருதுகளினையும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தனதாக்கி கொண்டுள்ளது அடுத்ததாக சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நோக்குவமாக இருந்தால் கல்வி மற்றும் நலப்பணிகளை மேம்படுத்துவதில் தொடர்பாக அரசாங்கம் தனது செயற்பாட்டினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்துள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கே மிக முக்கியமான கல்வி மற்றும் நலத்துறை தொடர்பான அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டதும் அந்த துறைகளில் ஏற்பட்ட முக்கியமான அபிவிருத்திகள் தொடர்பான விவரங்களும் இங்கே காட்டப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் இந்த கல்வி மற்றும் நலத்துறைகளில் தனியார் துறையின் பங்களிப்பு தொடர்ந்தும் இலங்கையில் அதிகமாக காணப்பட்டு வருகின்றது அடுத்ததாக வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான இலங்கையின் நிலைமையை நோக்குவமாக இருந்தால் வறுமை ஒழிக்கும் நோக்குடன் அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக சமூக உதவி நிகழ்ச்சி திட்டங்களை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு வந்துள்ளது இலங்கையின் தலைக்குரிய வறுமை விகிதமானது நாலு தசம் ஆறு சதவீதமாக காணப்படுகின்றது இது ஒப்பீட்டளவில் கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது குறைவானதாக தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்து வருகின்ற பொழுதிலும் இலங்கையில் வறுமை தொடர்பான அமைப்பியல் பிரச்சனைகளும் இன்னமும் சரி செய்யப்பட வேண்டியதாகவே காணப்படுகின்றது உதாரணமாக வறுமை கோட்டிற்கு சற்று மேல மேலாக அதிக எண்ணிக்கையிலான சனத்தொகையினர் காணப்படுவது இலங்கையின் சனத்தொகையானது பொருளாதார மற்றும் ஏனைய அதிர்ச்சிகளுக்கு ஒரு சவால் மிக்க ஒரு நிலைமையினை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருப்பதனை காட்ட காட்டி நிற்பதுடன் இந்த சமூக உதவி நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் தொடர்பாக இன்னமும் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியதன் தேவைப்பாட்டினையும் காட்டி நிற்கின்றது சமுர்த்தி உதவி பெறுநர்களை பொறுத்தவரையிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு குடும்பங்கள் புதிதாக சமுர்த்தி திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டு இலங்கை பொரு இலங்கை சனத்தொகையின் ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஐந்து சதவீதத்தினர் சமுர்த்தி நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதனை எடுத்து காட்டுகின்றது அடுத்ததாக பணவீக்கம் தொடர்பான தோற்றப்பாட்டினை பார்ப்போமாக இருந்தால் பணவீக்கமானது இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் பெருமளவில் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் தாழ்ந்த மட்டத்திலேயே தொடர்ந்தும் காணப்பட்டதனை காணக்கூடியதாக இருந்தது இருந்த பொழுதிலும் ஆண்டின் இறுதி பகுதியிலே குறிப்பாக வானிலை தொடர்பான இடர்பாடுகளின் காரணமாக பணவீக்கமானது முதன்மை பணவீக்கமானது ஒரு சிறிய அளவு அதிகரிப்பொன்றினை பதிவு செய்தது அந்த அடிப்படையிலே கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுற்றினை அடிப்படையாக கொண்ட முதன்மை பணவீக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ரெண்டு தசம் எட்டு சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் ஆண்டில் நான்கு தசம் எட்டு சதவீதத்தினை பதிவு செய்ததுடன் தேசிய நுகர்வோர் விலை சுட்டனானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட சைபர் தசம் நான்கு சதவீதத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஆறு தசம் ரெண்டு சதவீதத்திற்கு அதிகரித்து காணப்பட்டது ஒப்பீட்டளவில் மைய பணவீக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் சிறிதளவு உயர்ந்த மட்டத்திலேயே தொடர்ந்து காணப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் பணவீக்க எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கைகளை பொறுத்தவரையிலே கம்பெனி துறைகளின் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் இலக்கிடப்பட்ட மற்றத்திற்கு அண்மித்ததாகவே தொடர்ந்தும் பேணப்பட்டு வந்ததினை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல பொது விலை மட்டங்கள் மீதான கூலிகளிலிருந்து தோல்கு தோற்றம் பெறுகின்ற கேள்வி அழுத்தங்களும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் குறைவானதாகவே காணப்பட்டன இதுவரை உண்மை துறை தொடர்பான ஒரு அபிவிருத்திகள் அபிவிருத்திகளை நோக்கும் நோக்கினோம் இனி வெளிநாட்டு துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகள் மற்றும் கொள்கைகளை நாம் கவனத்தில் செலுத்தலாம் வெளிநாட்டு துறையினை பொறுத்தவரையிலே ஏற்றுமதி வருவாயானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அதிகரித்து காணப்பட்டது ஆனாலும் அந்த வளர்ச்சியானது எதிர்பார்க்கப்பட்டதை போல ஒரு அதிக வளர்ச்சியினை எட்டிக்கொள்ள முடியவில்லை ஏற்றுமதிகளில் இருந்தான வருவாய்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஐக்கிய அமெரிக்கா டாலர்கள் பதினோராயிரத்தி 
தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மில்லியனுக்கு சைவ தசம் நான்கு சதவீதத்தினால் மாத்திரம் அதிகரித்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதற்கு மிக முக்கியமாக கைத்தொழில் ஏற்றுமதிகள் பங்களிப்பு செய்துள்ளன கைத்தொழில் ஏற்றுமதிகளில் மிக முக்கியமாக தயாரித்த ஆடைகள் இந்த ஏற்றுமதி வருமாய் வருவாயில் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு அதிக அளவு பங்களிப்பினை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல வேளாண்மை மற்றும் கனிப்பொருள் ஏற்றுமதிகள் தொடர்பான வருவாய்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் வீழ்ச்சி அடைந்து காணப்பட்டன அதே போல நாடு ரீதியான பரம்பலை நோக்கமாக இருந்தால் ஐக்கிய அமெரிக்க அமெரிக்காவானது இலங்கையின் மிக முக்கியமான வள வாங்குநர்களாக வாங்குநராக அல்லது ஏற்றுமதி சேரிட நாடாக காணப்பட்டு இலங்கை ஏற்றுமதிகளின் இருபத்தி ஆறு சதவீதத்துக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளது இந்த நிலைமையானது இலங்கையின் ஏற்றுமதிகளின் பண்ணங்கள் மற்றும் சந்தைகள் மேலும் பன்முகப்படுத்தப்பட வேண்டியதன் தேவையினை சுட்டிக்காட்டுகின்றது அதே போல இறக்குமதி மீலான செலவினை நோக்கமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு சாதகமான நிலைமை ஒன்றோ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே கூறியது போல அரசாங்கம் மற்றும் மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேவையற்ற இறக்குமதிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வழிமுறைகளுக்கு பதிலிருந்து இறக்குமதி செலவினமானது ஒரு குறைவினை ஒரு கணிசமான குறைவினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதிவு செய்துள்ளது அந்த அடிப்படையிலே இறக்குமதி செலவினமானது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு மில்லியனுக்கு பத்து தசம் மூன்று சதவீதத்தினால் குறைவடைந்துள்ளது இதற்கு மிக முக்கியமாக கொள்கை ரீதியாக ஏற்பட்ட குறைவான தனியார் ஊர்திகள் மற்றும் தங்கம் தொடர்பான இறக்குமதி செலவினத்தில் ஏற்பட்ட கணிசமான குறைவு மிக முக்கியமான பங்களிப்பினை வ வகிக்கின்றது அதே போல இலங்கை இறக் இற இலங்கையின் மிக முக்கியமான இறக்குமதி நாடுகளாக சீனாவும் இந்தியாவும் தொடர்ந்தும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக வர்த்தக நிலுவனை பார்ப்போமாக இருந்தால் வர்த்தக கணக்கின் பற்றாக்குறையானது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக விரிவடைந்து காணப்பட்ட பொழுதிலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு கணிசமான அளவினால் குறைவடைந்து காணப்பட்டது அந்த வகையிலே வர்த்தக பற்றாக்குறையானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களால் குறைவடைந்து காணப்பட்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல வர்த்தக மாற்று விகிதத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகள் இறக்குமதிகளின் அழகு பருமதி சுற்றனில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக வர்த்தக மாற்று விகிதம் ஒன்று தசம் ஆறு சதவீதத்தினால் வீழ்ச்சி அடைந்தது அடுத்ததாக சுற்றுலாத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலினால் மிக முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு துறையாக சுற்றுலாத்துறை ஒன்று துறையானது காணப்படுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டிலே ஒரு முன்னொப்பொழுதும் இல்லாத மிக அதிக சுற்றுலா வருகைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் உயிர்த்த ஞாயிறு கார் தாக்குதல்களின் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவு குறைவடைந்தன மே மாதத்தில் மிக அதிகமான குறைவொன்று பதிவு செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் அரசாங்கத்தினாலும் தொடர்பட்ட அதிகார சபைகளினாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட உடனடியான கொள்கை நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலிருந்து படிப்படியான முயற்சி ஒன்று மாதாந்த அடிப்படையிலே சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைகளில் பதிவு செய்வதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே ஆண்டு ரீதியாக நோக்கமாக இருந்தால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் தொகையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பதினெட்டு சதவீதமான வீழ்ச்சியினை மாத்திரமே பதிவு செய்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆண்டின் இறுதியிலே ஏறத்தாழ முன்னிய மட்டங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை முயற்சி அடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது இருந்த பொழுதிலும் துரதிருஷ்டவசமாக கோவிட் பத்தொன்பதின் தாக்கத்தின் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆரம்ப மாதங்களில் இருந்து குறிப்பாக பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் இருந்து தொடர்ச்சியாக குறைபடுத்தினை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சுற்றுலா பயண் சுற்றுலாத்துறையானது தொடர்ச்சியாக ஒரு மோசமான செயலாற்றத்தினையே பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக சுற்றுலா பயணிகளில் ஏற்பட்ட குறைவதன் காரணமாக பணிகள் கணக்கின் மிகை 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் குறைவடைந்தது அதே போல தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களிலும் ஒரு குறைவு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் முதலாந்திர வருமான கணக்கின் பற்றாக்குறை ஏறத்தால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட மட்டத்திலேயே தொடர்ந்து காணப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகளின் வரிகளை வருகைகளானது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பதினேழு தசம் ஏழு சதவீதத்தினால் வீழ்ச்சியடைந்தது அதே போல தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களை நோக்கவுமாக இருந்தால் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது நான்கு தசம் மூன்று சதவீதமான வீழ்ச்சி ஒன்று தொழிலாளர் பண அனுப்புதலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமாக வர்த்த வர்த்தக பற்றாக்குறையில் ஏற்பட்ட கணிசமான சுருக்க த்தினால் ஆதரவளிக்கப்பட்டு வெளிநாட்டு நடைமுறை கணக்கு பற்றாக்குறையானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கணிசமான அளவில் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட ரெண்டு தசம் எட்டு பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒன்று தசம் எட்டு பில்லியன் ஐ அமெரிக்க ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களினால் ஒரு குறைவான பற்றாக்குறை ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் மூன்று தசம் ரெண்டு சதவீத சதவீதம் கொண்ட பற்றாக்குறை ஒன்றுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ரெண்டு தசம் ரெண்டு சதவீதம் கொண்ட பற்றாக்குறை மாத்திரமே பதிவு செய்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நிதியியல் கணக்கினை பார்ப்போமாக இருந்தால் அரசாங்கத்திற்கான பல்வேறு படுகடன்கள் கொடுப்பனவுகள் கொடுப்பனவுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொழுதிலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மிக உயர்ந்த உட்பாற்றல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதன் காரணமாக நிதியியல் கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மேம்பட்டது நிதியியல் கணக்கான மிக முக்கியமான உட்பாற்றல்களாக ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் நான்கு தசம் நான்கு பில்லியன் கொண்ட நாட்டுக்கான பன்னாட்டு முறைகளின் இரண்டு வளங்கள்கள் மற்றும் முதலீட்டு சபை கம்பெனிகளுக்கான கடன்கள் உள்ளடங்களாக ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் ஒன்று தசம் ரெண்டு பில்லியன் கொண்ட வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் காரண் மற்றும் பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட நிதிய வசதிகளின் தொகுதிகளின் பெருகைகள் முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு மில்லியனாக காணப்பட்ட இவை போன்றவை மிக முக்கியமான உட்பாச்சல்களாக காணப்படுகின்றது வெளிப்பாச்சல்களை பொறுத்தவரையிலே ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் ஒன்று தசம் ஐந்து பில்லியன் கொண்ட முதிர்ச்சி அடைந்த நாட்டுக்கான பன்னாட்டு முறிகளின் மீள் கொடுப்பனவு மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று மில்லியன் கொண்ட அரச பிணியங்கள் சந்தையிலிருந்து வெளிநாட்டு முதலீடுகளின் வெளிநாட்டவர்களின் முதலீடுகளின் வெளிப்பாச்சல்கள் போன்றவை மிக முக்கியமான வெளிப்பாச்சல்களாக காணப்படுகின்றன இந்த அபிவிருத்திகளை பிரதிபலித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் செண்மதி நிலுவையானது ஒரு திரண்ட மிக ஒன்றினை பதிவு செய்ததே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல மொத்த அலுவல் சார் ஒதுக்குகளும் ஒரு மேம்பாட்டினை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதிவு செய்தன திரண்ட நிலுவையானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் ஆயிரத்தி நூற்றி மூன்று மில்லியன் கொண்ட ஒரு பற்றாக்குறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஏழு மில்லியன் கொண்ட மிகை ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளன அதே போல மொத்த அலுவல் சார் ஒதுக்குகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் ஆறு தசம் ஒன்பது பில்லியனுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் ஏழு தசம் ஆறு பில்லியனாக நான்கு தசம் ஆறு மாத இறக்குமதிகளுக்கு போதுமானதாக காணப்பட்டது அடுத்ததாக இலங்கையின் செலாவணி வீதத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட கண கணிசமான தேய்வுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ரூபாவானது பெருமதி சில த தற்காலிக தளம்பல்கள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் ஒரு சீர் செய்தலை பதிவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் சைவ தசம் ஆறு சதவீதத்தினால் பெருமதி உயர் ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது அதே போல மத்திய வங்கியினால் வங்கியானது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சந்தையிலிருந்து ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு மில்லியன் பெருமதிகளை கொள்வனவு செய்யக்கூடியதாகவும் காணப்பட்டது அதே போல ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆரம்ப பகுதியிலே கோவிட் நைன்டீன் தாக்கத்தின் காரணமாக செலாவணி வீதமானது சில தளம்பல்களை மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் காட்டிய பொழுதிலும் தற்பொழுது ஒரு பெருமதி உயர் ஒன்றினை பதிவு செய்து வருகின்றது
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം ആണ്ട് കാലപകുതിയിലെ അരസാംഗമാനത് പൽവേറെ സുറ്റുക്കൾ കൊണ്ട് ഇറൈ തലത്തിൽ നടപടികളെ മേൽക്കൊണ്ടത് അതൻ മുതലാവത് ഘട്ടമാക ഉയത്ത് നായർ താക്കതലുകളിൽ താക്കത്തിലിരുന്ന് പൊരുളാധാരത്തിനെ മീഴ്ചയടയ ചെയ്തതർക്കാക പൽവേറെ വരച്ചലികകൾ വഴങ്ങപ്പെട്ട വഴങ്ങപ്പെട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ജനാധിപതി തേർതലിൻ പിന്നർ ഡിസംബർ മാതത്തിലിരുന്ന് പൊരുളാധാരത്തിനെ മിക വിരൈവാക മീഴ്ചയടയ ചെയ്തതർക്കാക മേലും പല വരച്ചലികകൾ അരസാംഗത്തിനാൽ വഴങ്ങപ്പെട്ടുള്ളത് അതേപോലെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് തൊട്ടിൻ കാരണമാക ഏർപ്പെടുകിന്ന സമൂഹ മറ്റും പൊരുളാധാര പ്രച്ചനകളെ കുറയ്പ്പതർക്കാകവും പൽവേറ് ചെലവിനത്തിനെ മധ്യ ഇലങ്കൈ അരസാണെന്നത് മേൽക്കൊണ്ടതിനെ കാണക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിനെ നോക്കുമ്പോഴത് അരസിൻ അരസറി തുടർബാക ഒരു മോശമാന സേലാറ്റമുണ്ട് പതിവ് ചെയ്തതിനെ സൈതതിനെ കാണക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് അന്ത അടിപ്പടയിലെ പേരളവ് നിയതികളിലും സരി മൊത്തം ഉൾനാട്ട് ഉൽപ്പത്തി ഇൻ സതവീതമാകവും സരി ഇലങ്കയിൻ അരസ അരസ് അരസറി ഒരു വീഴ്ചയൊണ്ടിനെ പതിവ് ചെയ്തുള്ളത് അന്ത അടിപ്പടയിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അരസ് അരസറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൻ പതിമൂന്ന് ദിവസം നാല് ശതവീതം എന്ന അടിപ്പടയിലിരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആറ് ശതവീതത്തിൽ വീഴ്ചയടയുന്നതിനെ കാണക്കൂടിയതായി ഇരിക്കുന്നത് വരുമാന വരിയിലിരുന്നാണ് അരസറി സഹകരിപ്പുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ കണിസമാഹ അളവ് ഉയർവടയുന്നപ്പോഴത്തിലും പൊരുളാധാര സേർപ്പാടുകൾ മന്ദമടിയുന്നതിന് കാരണമാക ഏർപ്പെട്ട കലാൽ വരി പെറുമതി സേർ വരി സിറപ്പ് പണ്ട തീർവ് സെസ് വരി പോന്ന പോന്നവറ്റിലേപ്പെട്ട കുറവിൻ കാരണമാക മൊത്ത അരസ അരസറയാണത് ഒരു വീഴ്ചയൊണ്ടിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ പതിവ് ചെയ്തുള്ളത് അതേപോലെ അരസിൻ ചെലവിനത്തിനെ നോക്കുമാക ഇരുന്നാലും ചെലവിനം മറ്റും തേറിയ കടൻ വളങ്ങളും ഒരു മോശമാന ചെയലാറ്റത്തിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ പതിവ് ചെയ്തതായി കാണക്കൂടിയതായി ഇരിക്കുന്നത് ഇതും പേരളവ് നിയതികളിലും സാരി മൊത്തം ഉൾനാട്ടു ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി ശതവീതമാകവും സാരി ഒരു ഉയർവിനെ പതിവ് ചെയ്തുള്ളത് മൊത്തം ഉൾനാട്ടു ഉൽപ്പത്തി ശതവീതമാക മൊത്ത ചെലവിനവും തേറിയ കടൻ വളങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൻ പതിനെട്ട് ദിവസം ഏഴ് ശതവീതത്തിൽ ഒപ്പിടുമ്പോഴത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൻ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ദിവസം നാല് ശതവീതത്തേക്ക് അധികരിച്ചുള്ളത് ഇങ്ക് മൂലധനം മറ്റും തേറിയ കടൻ വളങ്ങൾ തുടർബാണ് ചെലവിനത്തെ നോക്കുമാക നോക്കുമാക ഇരുന്നാൽ അത് ഒരു കുറവിനെ പതിവ് ചെയ്തുള്ള പൊഴുതലും പൽവേറെ മീണ്ടലും ചെലവിനങ്ങളിൻ കാരണമാക കുറിപ്പാക ഉതവ് തുകകൾ മാറ്റൽകൾ ശമ്പളങ്ങൾ കൂലികൾ മറ്റും വട്ടിക്കൊടുപ്പനവുകൾ പോണ്ട് മീണ്ടും ചെലവിനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട അധികരിപ്പിൻ കാരണമാക അരസിൻ മൊത്ത ചെലവിനമാണിത് ഒരു അധികരിപ്പിനെ പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ പതിവ് ചെയ്തുള്ളത് ഇന്ത് അരസറയും മറ്റും ചെലവിനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മോശമാന ചേർപ്പാടുകളിൻ കാരണമാക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ അരസിൻ മുഖ്യ ഇറൈമീതികൾ തേവടയുന്നതിനെ കാണക്കൂടിയതായി ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഉൾനാട്ടിൻ ശതവീതമാക തിരണ്ട വരവ് ചെലവ് തിട്ട പെട്ടാക്കുറൈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ അഞ്ച് ദിവസം മൂന്ന് ശതവീതത്തിലിരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ ആറ് ദിവസം എട്ട് ശതവീതത്തേക്ക് അധികരിച്ചുള്ളത് അതേപോലെ കടന്ന ഇരു ആണ്ടുകളാക മിഹൈനെ പതിവ് ചെയ്ത ആരംഭ നിലവൈ അതാവത് മൊത്ത വരവ് ചെലവ് തിട്ട പെട്ടാക്കുറയിലിരുന്ന് വട്ടി ചെലവിനത്തിനെ കളിപ്പതൻ മൂലം പെറ്റുകൊള്ളപ്പെടും ആരംഭ നിലവയാണത് കടന്ന രണ്ട് വരടങ്ങളാക പതിവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മിഹൈലിരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ ഒരു പെട്ടാക്കുറൈ നിലമയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരുമ്പിയതായി കാണക്കൂടിയതായി ഇരിക്കുന്നത് അടുത്തതാക അരസിൻ പറ്റാക്കുറി തുടർബാന നിധിയിട്ടത്തിനെ നോക്കുമാക ഇരുന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ അരസാംഗമാണത് പെരുമടവിൽ ഉൾനാട്ടു മൂലങ്ങളിലെ തങ്ങിയിരുന്നതിനെ കാണക്കൂടിയതായി ഇരിക്കുന്നത് മൊത്ത വരവ് ചെലവ് തിട്ടത്തിക്കാണ് നിധിയിടലിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഒരു ശതവീതമാണ് പകുതി മൊത്തം ഉൾനാട്ട് മൂലങ്ങളിലിരുന്ന് പെറ്റുകൊള്ളപ്പെട്ടുള്ളത് മിക മുഖ്യമാക വങ്കി മൂലങ്ങളിലിരുന്നും വങ്കിയെല്ലാ മൂലങ്ങളിലിരുന്നും ഇത് പെറ്റുകൊള്ളപ്പെട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മത്തിയ അരസ പടുഘടൻ വിഹിതത്തിനെ നോക്കുമാക ഇരുന്നാലും അത് പടുഘടൻ വിഹിതമും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ ഒരു ഉയർവിനെ പതിവ് ചെയ്തുള്ളത് ഇതർക്ക് ഉയർന്നളവിലാണ് തേറിയ കടൻപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ട അധികരിപ്പും താഴ്ന്ന പേരളവ് മൊത്തം ഉൾനാട്ടു ഉൽപ്പത്തിയും ഇതൊക്കെ മിക മുഖ്യമാണ് കാരണങ്ങളാ ഹാമിക്കുന്നത് അന്ത അടിപ്പടയിലെ മൊത്തം ഉൾനാട്ടു ഉൽപ്പത്തിക്കാണ് മൊത്ത വെളിനിന്ത മത്തിയ അരസ പടുഘടൻ വിഹിതമാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട
எண்பத்தி மூன்று தசம் ஏழு சதவீதத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதியில் எண்பத்தி ஆறு தசம் எட்டு சதவீதத்திற்கு அதிகரித்து காணப்பட்டது இதில் நாற்பத்தி நான்கு தசம் ஒரு சதவீதமான பங்களிப்பை உள்நாட்டு படுகடன் கொண்டுள்ள பொழுது நாற்பத்தி ரெண்டு தசம் ஆறு சதவீதத்தினை வெளிநாட்டு படுகடன் கொண்டுள்ளது அதே போல ஆண்டு கால பகுதியிலே மத்திய அரச படுகடனானது ஆயிர ஆயிரம் பில்லியனை விட அதிகரித்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாணய கொள்கை தொடர்பான ஒரு சுருக்கமுறையை பார்க்கலாம் அத்தியாயம் ஏழிலே இந்த நாணய கொள்கை வட்டி வீதங்கள் பணம் மற்றும் கொடுகடன் தொடர்பான அபிவிருத்திகள் காட்டப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையிலே இலங்கை மத்திய வங்கியானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் மே மாதத்திலிருந்து பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியினை மீளர்ச்சி படுத்துவதன் நோக்குடன் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை ஒன்றினை பயன்படுத்த தொடங்கியது இது மேலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்ப கால பகுதிகளிலும் இது மேலும் தளர்த்தப்பட்டது அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இதுவரையான கால பகுதியிலே இலங்கை மத்திய வங்கியின் கொள்கை வட்டி வீதங்கள் நூற்றி ஐம்பது அடிப்படை புள்ளிகளினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் நியதி ஒதுக்கு வீதங்களும் வங்கி வீதமும் தொடர்ச்சியாக குறைப்பு குறைக்கப்பட்டதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கத்தினை நடுவட்டை இலக்க மட்டத்தில் பேணுகின்ற நிகழ்ச்சித்தன்மையான பணவீக்க இலக்கடல் கட்டமைப்பின் அடிப்படையிலே மத்திய வங்கியினானது அதன் நாணய கொள்கையினை கொண்டு நடத்துகின்றது அந்த வகையிலே தாழ்ந்த பணவீக்க நிலைமை காணப்படுகின்ற பொழுதில் பொழுதிலே பொருளாதாரத்தினை அதன் உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி வளர்ச்சியினை அடைந்து கொள்வதற்கு உதவும் வகையிலே மத்திய வங்கியானது பொருத்தமான நாணய கொள்கை வழிமுறைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல இந்த கொள்கை பதிலிருப்புகளுக்கு மத்தியிலும் சந்தை வட்டி வீதங்கள் பெருமளவில் குறையா குறையாமை காணப்பட்டதனை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்தது இதனால் சந்தை வட்டி வீதங்களை குறைப்பதற்காக மத்திய வங்கியானது சில ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டது அந்த அடிப்படையிலே வங் வட்டி வீதங்கள் தொடர்பான சந்தை வட்டி வீதங்கள் தொடர்பான உச்ச எல்லைகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே விதிக்கப்பட்டு காணப்பட்டன அதே போல நாணய கூட்டுகளின் வளர்ச்சியினை நோக்குவமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நாணய கூட்டுகள் ஒரு தாழ்ந்த வளர்ச்சி ஒன்றினையே பதிவு செய்தனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பதிமூன்று சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது விரிந்த பணமானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஏழு சதவீதம் கொண்ட ஒரு வளர்ச்சி ஒன்றினை மாத்திரம் பதிவு செய்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல வங்கி தொழில் முறையினால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்ட தேறிய கொடுகடனும் அதிகரித்து காணப்பட்ட பொழுதிலும் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு மிக குறைவான வேகத்திலேயே அதிகரித்து காணப்பட்டது மிக முக்கியமாக உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளிலிருந்து அரசுக்கான தேறிய கொடுகடன் அதிகரித்து காணப்பட்ட பொழுதிலும் மத்திய வங்கியினிடம் இருந்தான அரசுக்கான தேறிய கொடுகரன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் குறைவடை சுருக்கமடைந்து காணப்பட்டது இது இரு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் மத்திய வங்கியானது அரசுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பான பொருளாதார மீழ்ச்சிக்கான கொள்கைகளை வழங்குவதில் அரசுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான இறை இடைவெளியினை வழங்கியுள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல அரசங் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகள் வங்கி தொழில் முறையில் இருந்தான கடு படுகடனும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அதிகரித்துள்ளது இது தொடர்ச்சியாக வரவு செலவு திட்டத்திலும் வங்கி தொழில் முறைமையிலும் அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகள் தங்கியிருப்பதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தொடர்ந்தும் சுட்டுக்காட்டி வருகின்றது தனியார் துறைக்கான கொடுகடனை பொறுத்தவரையிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் காணப்பட்ட தாழ்ந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளினை பிரதிபலித்து ஒரு நலிவான வளர்ச்சி வீதம் ஒன்றினையே காட்டியுள்ளது இலங்கை பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கியமான துறைகளினை நோக்கும் பொழுது அனைத்து துறைகளுக்குமான தனியார் துறைக்கான கொடுகடன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வங்கி தொழில் முறைமையில் இருந்து தனியார் துறைக்காக வழங்கப்பட்ட கொடுகடனானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதியில் நான்கு தசம் மூன்று சதவீதம் கொண்ட வளர்ச்சி ஒன்றினை மாத்திரமே பதிவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் பின்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட மிக குறைந்த ஆண்டுக்காண்டு வளர்ச்சியினை எடுத்துக்காட்டி நிற்கின்றது 
அடுத்ததாக நிதியியல் துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகள் ஆண்டறிக்கையின் இறுதி அத்தியாயமான அத்தியாயம் எட்டில் காட்டப்படுகின்றது நிதியியல் துறையிலே மிக முக்கியமாக வங்கி தொழில் முறைமையை நோக்குவமாக இருந்தால் வங்கி தொழில் முறைமையானது ஒப்பீட்டளவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு மெதுவான வீதத்திலேயே விரிவடைந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வங்கி தொழில் துறையின் சொத்துக்கள் குறைந்த வளர்ச்சியினை பதிவு செய்துள்ள பொழுதிலும் கொடுகடன் கொடுகடனுக்கான கேள்வியும் குறைந்த அளவிலேயே அதிகரித்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல செயற்படா கடன்கள் கடன்களிலும் ஒரு அதிகரிப்பு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தேவடைந்த சொத்துக்களின் தரம் தொழிற்பாட்டு செலவினங்களில் ஏற்பட்ட உயர்வு வரிகளின் அதிகரிப்பு போன்றவற்றின் காரணமாக வங்கி தொழில்துறையின் லாபத்தன்மையானது கணிசமாக அளவு வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் வங்கி தொழில் முறைமையினை ஒட்டுமொத்தமாக நோக்கும் பொழுது அது தொடர்ச்சியாக ஒரு தாக்கம் தன்மையினை காட்டி காட்டி வருவதை காணக்கூடியதாக இருப்பதுடன் மூலதனம் மற்றும் திரவத்தன்மை மட்டத்தினை மட்டத்தின் மீது ஆக குறைந்த ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் தேவைப்பாடுகளுக்கு மேலதிகமாக தாங்கிருப்புகள் பணி பேணப்பட்டு வருவதனையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக உரிமம் பெற்ற நிதி கம்பெனிகள் மற்றும் சிறப்பு இயல்பு வாய்ந்த குத்தகை கம்பெனிகளின் செயலாற்றத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இத்துறையின் செயலாற்றம் மிகவும் மோசமடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது முக்கியமாக பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களின் பின்னர் ஏற்பட்ட பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மெதுவடைந்தமை வீழ்ச்சியடைந்த கடன் வழங்கல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் படுகடன் நிவாரண நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் கசியின் தாக்கம் போன்றவற்றின் காரணமாக இத்துறையின் செயற்படா கடன் விகிதம் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்ததனை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்த பொழுதிலும் ஒட்டுமொத்தமாக துறையின் தாக்கம் பிடிக்கும் தன்மையினை நோக்குவமாக இருந்தால் அது தொடர்ச்சியாக ஒரு உறுதியான நிலையிலே காணப்படுவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது கொழும்பு பர பங்கு பரிவர்த்தனையின் செயற்பாட்டினை நோக்குவமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு கலப்பான செயலாற்றம் ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனையில் அனைத்து பங்கு விலை சுட்டன் மற்றும் சந்தை மூலதனமாக்கல் விலை வருவாய் விகிதம் மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக சந்தை மூலதனமாக்கம் போன்ற நியதிகளில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டுள்ள பொழுதிலும் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர் இலங்கை இருபது சுட்டன் ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பங்கு பரிவர்த்தனையில் இருந்து வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் ஒரு வெளிப்பாச்சல் ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது இருந்த பொழுதிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இந்த வெளிப்பாச்சலானது குறைந்ததாகவே காணப்பட்டதாக காணப்பட்டுள்ளது இந்த அடிப்படையிலே நாம் முக்கியமான துறைகள் தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கி நோக்கியுள்ளோம் ரெண்டாய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் ஆண்டறிக்கையிலே அத்தியாயம் ஒன்றில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் தொடர்பான நடுத்தர கால அறிவுகள் அறிவுகளும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன அந்த அடிப்படையிலே இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் செயற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலும் எதிர்வரும் ஐந்து ஆண்டுகளிலும் எவ்வாறு காணப்படும் என்பது தொடர்பான விபரம் ஒன்றும் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு மிக முக்கியமாக நாங்கள் கருத்தில் எடுக்க வேண்டிய விடயம் உண்மைத்துறையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி தொடர்பான அறிவுகளாக காணப்படுகின்றது ஆண்டின் ஆரம்பத்திலே சாதகமான பொருளாதார நிலைமை காணப்பட்டதன் காரணமாக ஆண்டின் ஆரம்பத்திலே மத்திய வங்கியானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நான்கு சதவீதத்தினை விட உயர்வாக காணப்படும் மற்றும் வெளிநாட்டில் ஏற்பட்ட முடக்கல்கள் மற்றும் உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுகின்ற மந்த நிலைமை போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு இலங்கையின் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான மொத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சி வீதமானது கீழ்நோக்கி சரி சரி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இலங்கையின் பொருளாதாரமானது ஒன்று தசம் ஐந்து சதவீதம் கொண்ட ஒரு நேர்கணிய வளர்ச்சி ஒன்றினை பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான அறிவுகளானது உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு சவால் மிக்கதான ஒரு பணியாக காணப்படுகின்றது உலகளாவிய ரீதியிலே பல்வேறு நிச்சயமற்ற தன்மைகள் கோவிட் பத்தொன்பதின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன 
அந்த அடிப்படையில் பல்வேறு எடுகோள்களின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான அறிவுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் பொருளாதார முடக்குதல்கள் காலாண்டு ரெண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டதன் காரணமாக ரெண்டாம் காலாண்டில் ஒரு எதிர்கணிய வளர்ச்சி ஒன்று இலங்கை பொருளாதாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது தற்பொழுது இலங்கையின் பொருளாதார நிலைமை படிப்படியாக வளமைக்கு திரும்புவதன் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ஒரு படிப்படியான முயற்சி ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டு ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்று உள்நாட்டு பொருளாதார செயற்பாடுகளில் ஏற்பட்ட ஒரு உந்துதலின் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் நாலாம் காலாண்டில் உள்நாட்டு பொருளாதாரம் அதே போல வெளிநாட்டு பொருளாதாரங்களில் கூட ஒரு படிப்படியான முயற்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுவதன் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் நாலாம் காலாண்டில் ஒரு சாதகமான ஒரு வளர்ச்சி வீதம் ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இதன் விளைவாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி அறிவானது ஒரு சாதகமான ஒன்று தசம் ஐந்து சதவீதமாக காணப்படுகின்றது அதே போல வெளிநாட்டு துறையினை நோக்கவுமாக இருந்தால் ஏற்றுமதிகள் மற்றும் இறக்குமதிகள் இரண்டிலுமே ஒரு குறைவு ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது உலக கேள்வியில் ஏற்படுகின்ற குறைவின் காரணமாக ஏற்றுமதி குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ள பொழுதிலும் உலக எண்ணெய் விலைகள் அதே போல ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைகளின் காரணமாக இறக்குமதிகளில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற குறைப்பு போன்றவற்றின் காரணமாக இறக்குமதிகளும் குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல வெளிநாட்டின் சுற்றுலாத்துறையினை நோக்குவோமாக இருந்தால் ஒரு மோசமான செயலாட்டம் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல வெளிநாட்டு பண அனுப்புதல்களிலும் ஒரு குறைவொன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இவற்றின் இணைந்த தாக்கத்தின் காரணமாக வெளிநாட்டு துறையின் நடைமுறை கணக்கானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பதிவு செய்யப்பட்ட ரெண்டு தசம் ரெண்டு சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் மூன்று தசம் ஒரு சதவீதத்தினால் மோசமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக இறைத்துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் இறைத்துறையிலே வர அரசுறை மற்றும் செலவினம் தொடர்பாக மோசமான இறைத்துறையிலே அரசுரை மற்றும் செலவினம் தொடர்பாக குறைவொன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதனால் வரவு செலவு திட்ட பட்டாக்குறையில் ஒரு அதிகரிப்பு ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் ஆறு தசம் எட்டு சதவீதம் கொண்ட பட்டாக்குறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் அது ஏழு தசம் ஒன்பது சதவீதம் கொண்ட பட்டாக்குறையாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல மத்திய அரச படுகடனிலும் ஒரு அதிகரிப்பு ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நாணயத்துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தேவையான திரவத்தன்மை தொடர்ந்தும் நானே மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்படுவதற்கு ஏற்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல பணவீக்கமானது ஏற்கனவே இலக்கிடப்பட்ட மட்டமான நான்கு தொடக்கம் ஆறு சதவீத மட்டத்தில் நடுத்தர காலத்தில் பேணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இலங்கையின் நடுத்தர காலம் தொடர்பான அறிவுகளை நோக்குவமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு வி வடிவிலான ஒரு முயற்சி ஒன்று ஏனைய பொருளாதாரங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை போல உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு முயற்சியினால் மிக முக்கியமாக பிரதி பறிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு வி வடிவிலான முயற்சி ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் நடுத்தர காலத்தில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் முயற்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இவ்வாறான சாதகமான நடுத்தர கால தோற்றப்பாடொன்று மத்திய வங்கியினால் அறிவு செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் அந்த சாதகமான தோற்றப்பாட்டினை அடைந்து கொள்வதில் இலங்கை பொருளாதாரமானது பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் சவால்களுக்கும் முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது அவ்வாறான மிக முக்கியமான பொருளாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் சவால்களை பற்றி மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கையின் அத்தியாயம் ஒன்று மிக விரைவாக மிக விரிவாக எடுத்து காட்டுகின்றது இதில் மிக முக்கியமான சில பொருளாதார பிரச்சனைகள் இங்கே காட்டப்படுகிறது உதாரணமாக அதிகரித்து செல்கின்ற வெளிநாட்டு படுகடன் தீர்ப்பனவு கடப்பாடுகள் இறத்திரையினை வலுப்படுத்துவதற்கு வலுப்படுத்துவதற்கான தேவைப்பாடு பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பெருமதி சங்கிலிகளில் இலங்கையின் உற்பத்திகளை இணைக்க வேண்டியதன் தேவைப்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்றி சுற்றுலாத்துறையினை மேம்படுத்த வேண்டியதன் தேவைப்பாடு அதே போல தேசிய கைத்தொழில் கொள்கை ஒன்றினை இயற்றுவதற்கான இலங்கையின் அத்தியாவசிய தேவைப்பாடு அதே போல உலகளாவிய சந்தைகளில் இலங்கையில் ஏற்றுமதிகளின் தாழ்ந்த போட்டித்தன்மை தொடர்பான பிரச்சனைகள் 
அதே போல உயர்ந்ததும் நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடியதுமான வளர்ச்சி உத்தோ உத்வேகத்தினை வசதி அளிப்பதற்காக தொழிற்படை இன்னும் வலுவூட்டப்பட வேண்டியதற்கான தேவைப்பாடு அதே போல வேளாண்மை உத் உற்பத்திகளுக்கான களஞ்சியப்படுத்தல் வசதிகள் போதா போதுமானதாக இல்லாமல் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களின் அவசியமும் அதில் தனியார் துறையின் பங்களிப்பின் அவசியமும் இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதே போல வலு உருவாக்க கலப்பு மற்றும் வலு பாதுகாப்பு தொடர்பான வலு பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவது தொடர்பான தேவைப்பாடு ஒரு மிக முக்கிய பிரச்சனையாக இங்கு கருதப்படுகின்றது அதே போல சில ஆட்டம் குன்றிய அரசுக்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகளை லாபகரமான தொழில் முயற்சிகளாக மாற்றப்பட வேண்டிய தேவைப்பாடு அதே போல சிறந்த நீர் முகாமைத்துவ உபாயங்கள் அதே போல காலநிலை மாற்றங்கள் தொடர்பான இடர்நேர்வுகளுக்கு எதிராக இல இலங்கையின் தொ தொடர்ச்சியான பாது பாதிக்கடை பாதிப்படையக்கூடிய தன்மை மற்றும் அதிலிருந்து மீ மீளக்கூடிய கொள்கை வழிமுறைகள் போன்றவை இங்கு எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல அடிக்கடி ஏற்படும் வழங்கல் பக்க இடையூறுகளின் காரணமாக விலைகளில் ஏற்படும் தளம்பல்களும் அது மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கைக்கு சவாலாக அமைகின்ற தன்மையும் இங்கு எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல நாணய கொள்கையின் ஊடுகடுத்தல் செயல்முறையில் காணப்படுகின்ற தாமதங்களை தாமதங்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் அதை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான பிரச்சனைகளும் இங்கு அறையப்பட்டுள்ளது அதே போல இலங்கை தாழ்ந்த வட்டி வீத அமைப்பொன்றுக்கு மாறுவதல் தொடர்பான ஏற்படுகின்ற அமைப்பியல் மாற்றங்களும் அதற்கான தேவையும் அது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய புதிய நிதியியல் சாதனங்களின் அறிமுகம் தொடர்பான தேவையும் இங்கு காட்டப்படுகின்றது அதே போல நிதியியல் துறையின் திரட்சி ஒன்றின் தேவைப்பாடொன்றும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல நிதியியல் துறையின் வினைத்திறன் மற்றும் ஆழத்தினை அதிகரிப்பதற்கான தேவையொன்றும் மத்திய வங்கியினால் குறித்து காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல தொடர்ச்சியாக இவ்வாறான கோவிட் பத்தொன்பது போன்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து நாடு பாதிப்படையாமல் இருப்பதற்காக கண்பாணி ுடன் கூடிய தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்கான ஒத்திசைவான கொள்கை கட்டமைப்பின் தேவைப்பாடொன்றும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல அனைத்து முகாமைத்துவ திட்டங்கள் சமூக பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சி திட்டங்களை வலுப்படுத்துவதற்கான தேவைகள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் அத்தியாயம் ஒன்றில் ஆராயப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்கள் தேவைப்படுபவர்கள் அத்தியாயம் ஒன்றினை வாசிப்பதன் மூலம் இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல மத்திய வங்கியின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கை பதிமூன்று சிறப்பு குறிப்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன அதில் இரண்டு சிறப்பு குறிப்புகள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக கோவிட் பத்தொன்பது இலங்கையும் அதன் சவால்களும் கொள்கை பதிலிருப்புகளும் தோற்றப்பாடுகளும் போன்றது காட்டப்பட்டுள்ளது அதே போல இலங்கையின் பொருளாதார மேலட்சியின் தேவைப்பாடும் அதன் தயார் நிலையும் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் காணப்படும் பிரச்சனைகள் சவால்கள் அதிலிருந்து மீளுவதற்கான கொள்கைகள் போன்றவையும் இங்கு சிறப்பு குறிப்புகளாக காட்டப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான பதிமூன்று சிறப்பு குறிப்புகள் இந்த ஆண்டறிக்கையிலே உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் செயற்பாடு கொள்கைகள் போன்றவை தொடர்பான ஒரு சுருக்கம் ஒன்றினே நான் இங்கு வழங்கியிருக்கின்றேன் ஒரு முடக்குதல் கால பகுதியிலும் நேர காலத்துடன் இந்த அறிக்கையினை பூர்த்தி செய்வதில் பங்களிப்பு செய்த அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் எனது மேலதிகாரிகளுக்கும் நான் இங்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன் நன்றி